দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সাবেন নিউজ সেভেন একুশে রাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজিদ ডুমেল দরজায় করা নাচ্ছে এই কথাটি বারবারই বলা হচ্ছে আসলে এক সপ্তাহ পরেই আমাদের সমস্ত উত্তেজনা শেষ হবে এক সপ্তাহ আছে ভোটের সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমাদের এইসব বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জোনায়েদ সাকি যিনি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংগীত আন্দোলন আপনাকে আমন্ত্রণ আলোচক হিসাবে এবং আমন্ত্রণ আরও ভাল লাগছে যে আপনি নিজেও একজন প্রার্থী এবং এলাকার অভিজ্ঞতা বলবেন নিশ্চয়ই আছেন আমিনুল ইসলাম আমিন উপপ্রচার ও প্রকাশন সম্পাদক আওয়ামী লীগ আপনাকে আমন্ত্রণ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে ময়মসিংহে প্রধান নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ শনিবার প্রধান নির্বাচন কমিশন বলেছে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ আছে এবং ভোটটি একটি উৎসবমুখর ভোট ভোটই হবে শেষ পর্যন্ত আপনি কতটুকু আশাবাদী ধন্যবাদ সেটা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ছিল মানে একটা উৎসবমুখর ভোটই হবে এবং माननीय প্রধানমন্ত্রী সংলাপে সেই মানে আশ্বাস দিয়েছিলেন অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনই করবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনের দিক থেকেও কিন্তু সেই কথাটাই বারবার বলা হয়েছিল তো আমরা তো একটা দৃশ্য তো সেই জায়গাটা মানে আশা করেছিলাম এবং তুলনা বাংলাদেশেই নির্বাচনের সাথেই হবে মানে 91 96 2001 2008 এগুলোর সাথেই তো হবে তার মধ্যে ধরেন আওয়ামী লীগের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হবে 96 তো 96টাই আমরা যদি ধরি যে সেটার জায়গাতে মানে যদি তার একটা কাঁচা কাঁচা জায়গা কিন্তু মানুষ এক্সপেক্ট করেছিল করে এখনো সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে এখন যেভাবেই হোক বাস্তবতার কিন্তু কিছু খবর আছেই সেটা হচ্ছে যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নামতে পারছে না এখন কেন নামতে পারছে না তার হয়তো পক্ষ বিপক্ষ আলোচনা হতে পারবে কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা যে নামতে পারছে না এখন তাদের প্রার্থিতা বাতিল হোক হচ্ছে তাদের মানে গ্রেফতার হচ্ছে মামলা হচ্ছে হয়রানি হচ্ছে তাদের কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছে ফলে সেগুলো তারা যে জায়গাগুলো বলছেন আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা কিন্তু মানে হয়তো ধরুন আমাদের আমাদের বিরুদ্ধে মামলা কিংবা ইত্যাদি জায়গাগুলো ওইভাবে না থাকার ফলে হয়তো আমাদের গ্রেফতার হচ্ছে না কিন্তু বাধা বিঘ্ন কিন্তু আমরাও সকম সম্মুখীন হচ্ছি আমরা মানে বাম জোটের প্রার্থীরা হ্যাঁ এবং সেটা অনেক জায়গায় আমাদের উপর হামলা হয়েছে আমাদের অনেক প্রার্থীকে আহত করা হয়েছে আপনি সেটা এমন কি অনেক সিনিয়র প্রার্থী সেরকম প্রার্থীরাও কিন্তু আহত হয়েছেন এবং আমাদের নারী প্রার্থী তারা আহত হয়েছেন নেত্রকোনাতে জলি তালুক জলি তালুকদার তো এরকম মানে যেটা হচ্ছে যে মানে এগুলো একটা দৃশ্যমান জায়গা আছে ফুটেজ আছে ইত্যাদি আছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এইটা যে একটা ভয়ের পরিবেশ আছে একটা দাপটের জায়গা আছে ফলে আমরা যেখানে যাচ্ছি বাধা পাচ্ছি যদিও বাধা অতিক্রম করে আমরা এখানে পাচ্ছি না তো ওইখানে যে কাজ করার চেষ্টা করছি কিন্তু কিন্তু আপনারা প্রথম দিকে যে বাধাটা পেয়েছিলেন এখন কি এখন ওই পোস্টার লাগানো ছিল পোস্টার লাগাতে গিয়ে বাধা পাওয়া ছিল পোস্টার ছিল এখন কি মাধ্যমে আমরা দেখছি যে অনেক জায়গায় আমি বলতে পারি যেটা আমাকে বলতে হবে সত্যের খাতিরে যে এখন আমি যখন মানে মিছিলে নামছি সেটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না আমি একবার আমার তৃতীয় দিনে আমার আমি ছিলাম সেই মিছিলে হামলা করা হয়েছে কিন্তু তারপর থেকে আমি মিছিলের মিছিলে আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমি কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না সেখানে কিন্তু আমাদের পোস্টার টিম আমাদের ফেস্টুন টিম কিংবা আমাদের অফিস করতে যাওয়া সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এই জিনিসটা মানে একটু রীতিমতো বলা যায় একটু ক্ষোভের কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে ধরুন মানে নিয়ম হচ্ছে আচরণ বিধি হচ্ছে একটি করে ওয়ার্ডে অফিস রাখবেন জি আপনি যদি এটা মানে একেবারেই খুব নির্জলা সত্যের খাতিরে বলছি যে আপনি যেখানে যান গলির এক মাথায় অফিস তার এক মাথায় অফিস মানে একটা ওয়ার্ডে আপনি গুনে শেষ করতে পারবেন না কয়টা অফিস আছে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা তো নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তারা সেটা কিভাবে দেখবেন যদি আজকে ঢাকার রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেছেন যে তারা দেখবেন তিনি বলেছেন সব অফিস গুটিয়ে নেওয়ার জন্য তারা ভেঙে দিলে সেটা তো ঠিক হবে না শোভন দেখাবে না সেখানে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু সেটা তারা দেখবেন আমাদেরটা তো আমাদের করতে দিতে হবে আমরা তো একটাই অফিস করতে চেয়েছি আমাদের একটা অফিসকে কোথাও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি হুমকি দেন কোথাও যদি কর্মীরা ইয়ে মানে গিয়ে কেউ ভেঙে দিয়ে আসে এখন কারা ভাঙছে এটা তো সহজে ইয়ার জায়গায় শের বাংলা নগরে ভেঙে দিয়ে আসা হয়েছে এইরকম ঘটনা ঘটছে কিংবা আজকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শের বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলো কেন দেওয়া হলো আমি বুঝলাম না মানে সেখানে কেন ওখানে ভোটাররা আছে আমি ভোট চেয়ে আসবো উনি আমাকে ভোট দিবেন কি দিবেন না সেটা তার সিদ্ধান্তের ব্যাপার কিন্তু আমি তো চাইতে পারি আমি বলবো যে এই জায়গাগুলো মানে না থাক না থেক না রেখে যদি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে 
তারপরে একটা মানে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের উৎসবের জায়গাটা হয়তো তৈরি হতে পারে সাত দিন সময় আছে এখনো আমার মনে হয় যে সেই সুযোগটা তৈরি করা দরকার আমি আবারও বলবো যে এই ধরনের একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি আমরা যেতে পারি জি গণতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থার উদ্বোধন যদি ঘটে সেটা বাংলাদেশের জন্য সমস্ত দিক থেকে একটা ইতিবাচক জায়গা ধন্যবাদ জনাব আমিন ইসলাম আমিন আপনি একটু অভিযোগ শুনছিলেন যে একটা একটা বিষয় হচ্ছে যে জোনাথ সাকি বলেন যে এখন ওনার আর আমরা হচ্ছে একটু বলি একটা পয়েন্ট যুক্ত পরিস্থিতি উন্নতি যদি ধরে নেই তারপরে অফিস প্রচারণা হয় না পরশু দিন রাতে 12টার সময় আমার ইমেল হ্যাক হয়েছে রাত 3টা আড়াইটা 3টার দিকে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে এবং আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমাদের গণসংহতি আন্দোলনের ফেসবুক পেজকে ওটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া হয়েছে ওখান থেকে এখন তারা এক দুটো পোস্ট দিচ্ছেন যেটা আমার বিপরীত যায় কিন্তু আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এখন আমি উদ্ধার করতে পারিনি ইমেল অ্যাকাউন্টও উদ্ধার করতে পারিনি গতকাল আমি জিডি করেছি আগামীকাল আমি হয়তো মামলার দিকে যাব এই যে মানে এটা কিন্তু ধরুন দশ বছরের আমার একটা অ্যাকাউন্ট আমার মানে ইয়ের জায়গা ফলে এই আমরা রিয়েল জগৎ থেকে ভার্চুয়াল জগতেও কিন্তু ধন্যবাদ আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিই এবং আপনার সাথে একুশ টিভির দর্শকদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করতে চাই আসলে ফেসবুক হ্যাক হয়েছে যেটা বলছেন এটা কিন্তু কদিন আগে আমারটাও একেবারে এক সপ্তাহের মধ্যে দুই দুবার করে বাত্র গোনার জন্য ব্লক করা হয়েছিল এখানে আমার মনে হয় না যে এটা যারা হয়তো প্রফেশনাল হ্যাকার যারা আছে তাদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে এখানে সরকার এটা নিয়ে ভাববে বা করবে সেটা আমি মনে করি না এবং এটা যদি অভিযোগটা যদি সরকারের দিকে তাকানো হয় এটা অনভিপ্রিয়ত অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক কারণ তাহলে আমারটা কে করলো আমারটা নিশ্চয় জনায় সাকি করে নাই তাই না তো এরকম হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রী সারিয়ারের হ্যাক প্রতিমন্ত্রী আপনার সারিয়ারের আলমেরটাও আমি দেখেছি যে কিছুদিন আগে হ্যাক হয়েছিল এবং জুনায়দ আহমেদ পলকেরটাও একটু চেষ্টা করেছিল কিছুদিন ব্লক ছিল তো এটা করা হচ্ছে এবং এটা এই ধরনের কথা আমরা নির্বাচনের আগের থেকেই যারা এই জগতে একটু কাজকাম করে এরকম এই জন্য কাজ থেকে আমরা শুনেছি যে যে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা যারা করে আওয়ামী লীগ সহ তাদের অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট যারা বাসের কেল্লা বাইট এরকম আছে যে তারা হয়তো এখানে একটা আক্রমণ করার চেষ্টা করবে এটা শুনেছিলাম বাট এটা আমি জানি না এটা এটা কিন্তু এটার সাথে ইয়ে কোনো সম্পর্ক নেই আর নির্বাচনের পরিবেশের যে কথাটা আমি বলতে চাই আমি কিন্তু বারবার বলে আসছিলাম যে বিএনপির কর্মকাণ্ডগুলো জামাতের কর্মকাণ্ডগুলো যদি আমরা একটু গভীর পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখব শুরু থেকে কিন্তু ওরা এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ভন্ডুল করার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা ছিল এবং এবং তারও আগের থেকে নির্বাচন কমিশন গঠন হবার পর থেকেই তারা এই নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করার জন্য হ্যান কোনো উদ্যোগ ছিল না যেটা করে নেই অথচ এই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছিল সার্চ কমিটির মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন যেটা বাংলাদেশে আগে কখনো ছিল না এখন যে কারণে আপনি দেখবেন যে আজকে যে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে কথা হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এরকম জাতীয় নির্বাচন আগে ছোটোখাটো এরকম সংঘাত যে হয়নি এটা বলা ঠিক হবে না বরঞ্চ আমি যদি দু সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচনটা হয়েছিল সেই নির্বাচনটার কয়েকটি উদাহরণ যদি দেয় তাহলে আমার মনে হবে যে বাংলাদেশের চেয়ে জঘন্য নির্বাচন খুব কমই হয়েছিল ধরেন ওই নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে লতিফুর রহমান ক্ষমতা পাওয়ার পরেই তেরো জন সচিবকে ও এসডি করা এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি বাড়ি যৌথ বাহিনী চালিয়ে তাদেরকে দেশান্তরি করার যে নোংরা কদর্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দেখেছিলাম সে তুলনায় কিন্তু একটি দলীয় সরকার অধীনে যে নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচনে এখনও তেমন কিছু আমরা দেখিনি আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে বিএনপি এটাকে শুরু থেকেই বিতর্কিত করতে চাচ্ছিল প্রশ্নের মুখোমুখি করতে চাচ্ছিল এটার আরেকটি বড় প্রমাণ হচ্ছে আপনি দেখেন যে মূলত আঠাশ বছর পরে বাংলাদেশে এই প্রথম একটু রাজনৈতিক সরকার দলীয় সরকারের অধীনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন এরপরও কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণার শুরুর প্রথম দিনেই আওয়ামী লীগের দুজন নেতা সহ এবং কয়দিন আগে পাবনায় আবার একটু আগে এখানে আসার আগে আমি টেলিভিশন স্ক্রলে দেখলাম যে আমাদের আরেকজন নেতার লাশ একটা জিলতিক উদ্ধার করা হয়েছে স্বেচ্ছাচুরী নেতা চারজন নেতা কর্মী কিন্তু নিহত হয়েছেন তাহলে কারাই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটালো এই যে যে কথাটা আমি বলছিলাম যে ওরা এই টোটাল প্রক্রিয়াটাকে ভন্ডুল করতে চায় কিন্তু একটু জনাব আমি আমি আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই যে তফসিল ঘোষণার পর থেকে আপনি যে ভন্ডুলের জন্য করতে চাচ্ছে এটা বললেন বিএনপি জামাত যারা আছে 
কিন্তু আমরা দেখলাম যে তফসিল ঘোষণার পর থেকে হামলা গ্রেফতার এইগুলি বিষয়ে কিংবা সম্মান প্রচারে সমান সুযোগের বিষয়ে বিএনপি যে সব অভিযোগ সেইগুলি অভিযোগের সাথে বাম জোটের অভিযোগ বেশ করে জোনায়েদ সাকি শব্দের অভিযোগ মিলে যায় তাহলে কি তারাও বন্ডল করতে যাচ্ছে না না আমি তাদের কথা বলিনি কিন্তু তারাও তারাও মানে অভিযোগগুলি মিলে যায় কি আপনি তো নোয়াখালীতে আমাদের মিছিলে হামলা করে যুবলিগের হানিফ কো হত্যা করা হলো ফরিদপুর হত্যা করা হলো এগুলো তো বিএনপির মিছিল থেকে করা হয়েছে এগুলো তার জোনায় সাকিরা করে নাই অথবা বামজোট করে নাই তাহলে আপনি দুটা মিলাতে পারেন না তো অভিযোগের অভিযোগের কথা অভিযোগ এক এক জনের অভিযোগ এক ধরনের আপনি ধরেন আজকের কালের কন্ট্রোল পত্রিকার প্রথম পেজে একটা অনুসন্ধানের প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে সেখানে আমরা দেখলাম তারা নিজেরা উদ্যোগ হয়ে বিএনপির ধারাবাহিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যে আমাদের পোস্টার ছেড়ে ফেলা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে আমাদের প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগের কারণে তারা ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি আসনে তারা একটা অনুসন্ধানের প্রতিবেদন করেছে তারা সেখানে দেখতে পেয়েছে যে যেখানে পোস্টার ছেড়ার অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু আসলে গভীরভাবে খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে ওরা পোস্টার লাগাই নাই কিন্তু অভিযোগ ক্রমাগত করে যাচ্ছে সাইফুল আলম নীরব এই যে এখান থেকে ইলেকশন করছেন বিএনপি থেকে যে আজ অবধি সে কোনো মিছিল বা নির্বাচনী প্রচারণাতেই নামে নাই কিন্তু বলে যাচ্ছে যে তাকে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না আপনি দেখেন ওরা তো মাঠে না নেমে বলছে আমাদের মাঠে মারতে নাম মাঠে নামতে দেওয়া হচ্ছে না আপনি এর আগে তারা আন্দোলনের কথা বলেছিল আন্দোলনও বললো যে আমাদের মাঠে নামতে দেওয়া হচ্ছে না আরে ভাই মান এর আগে তো আন্দোলনে আমরা মাঠে নেমেছিলাম আমাদের মতিয়া চৌধুরীর মতন নেতাদের কাপড় খুলে ফেলা হয়েছিল আমাদের মোহাম্মদ নাসিম তোফায়াল আহমেদের মতো নেতাদেরকে রাস্তায় সাপের মতো পিটানো হয়েছিল তো আমরা তো মাঠে নেমেছিলাম তো ওদের তো ওরা একটা আন্দোলনের ডাক দিয়ে ওরা যেমন ঘরে বসেছিল এখন নির্বাচন করবে বলে প্রতীকটা নিয়ে তারা ঘরে বসে বসে আমাদের নামতে দেওয়া হচ্ছে না আমাদের নামতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আজকে কালের কণ্ঠের প্রতিবেদন দেখলেই অনেক বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে আমার আমি যে আশঙ্কাটা প্রকাশ করছি কারণ ওরা বুঝতে পারছে যে বিএনপির কাছে একটা বিষয় খুবই ক্লিয়ার যে আগামী নির্বাচনে ওরা জনগণের ভোটে ক্ষমতা আসার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এই নির্বাচনটা ভণ্ডুল করতে হবে ভণ্ডুল করতে না পারলেও এটাকে বিতর্কিত করার জন্য যা যা করার তা তা করতে হবে আজকে আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেকটু প্রশ্ন করতে চাই যে বাম জোট আমি একটু শেষ করি আমি সামাজিক যে অভিযোগ করলেন তাদেরকেও দেওয়া হচ্ছে না প্রচারণে বাধা দেওয়া হচ্ছে এইটুকু এই এইটুকু আমি বলছি আপনার আজকে আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিডিয়া ফোকাস আমার একটা ভিডিও দেখলাম উনি বলেছেন যে আমি আপনাদের বসে যুদ্ধে গিয়েছিলাম এটা তো একটা মানে এমন একটা দাবি যে এই দাবিটা শুনলে তো ঘোরায় হাসবো উনি কোথায় যুদ্ধ করেছিলেন হ্যাঁ তো এখন এইগুলো তো মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য করা হচ্ছে উনি বলছেন যে আপনারা ভোট কেন্দ্রে যান আমরাও তো বলছি ভোট কেন্দ্রে যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন জনগণ ভোট দিলে থাকবো না দিলে থাকবো না আপনি দেখেন যে কোনো জাতীয় নির্বাচনের আগে শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি সম্প্রতি ভারতে আপনার বিধানসভা নির্বাচন হলো কয়েকটি রাজ্যে সেখানেও কিন্তু নির্বাচনের আগে যে নির্বাচন ফেরত বা ভূত ফেরত জরিপ যেটা হয় বা তারও আগে যে সার্ভেগুলো হয় সেখানে দেখা গিয়েছে যে বিজেপির ভরা ডুবে হবে এবং সেটা হয়েছে অর্থাৎ এটা সারা দেশে কিন্তু এই সার্ভেগুলো হয় আজকে দেশি বিদেশি আন্তর্জাতিক বড় ছোট সমস্ত সার্ভে প্রতিষ্ঠানগুলোর রিপোর্টটা কি একটাই যে আমার লীগ আবার ক্ষমতা আসবে তাহলে বিএনপি যখন বুঝতেই পারছে যে ওরা ক্ষমতায় আসতে পারবে না তাহলে ওরা ভণ্ডুল করতে চাইবে আর সাকিবেদের যে বিষয়টা বলছেন হ্যাঁ এখানে হয়তো অনেকে অতি উৎসাহী হয়ে যদি কেউ করে থাকে সেটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে ডেফিনেটলি যেমন আজকে আপনি আমি টেলিভিশনে স্ক্রোলিংয়ে দেখলাম যে কলার ওয়ার এমপি সরি ওসি সে নৌকার জন্য ভোট চাওয়ার কারণে নির্বাচন কমিশন তাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এখন অভিযোগ আসার পরে সেটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তো দু একটা দিন সময় দরকার জি আমি মনে করি যে এরকম কিছু করা হয়ে থাকলে জি আমিও নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাবো যে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ধন্যবাদ জনাব জনাব স্যার না আমি একটু একটা কথা বলবো প্রথমত একটু বলি যে এই ফেসবুকে কিন্তু ব্লক করা হয় কোনো অ্যাকাউন্ট যদি আপনার নামে কেউ রিপোর্ট করতে থাকে অনবরত তো সেক্ষেত্রে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো অ্যাকাউন্ট ব্লক হয় যদি আপনি যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন না থাকেন আমার এটা ব্লক টকের কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে যে একজন ফেসবুক হ্যাক করেছে এবং হ্যাক করে আমার সমস্ত ডিটেইল বদলে দিয়েছে এবং সেটার এখন আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ফলে আমরা যতই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তারা বলছে এই আইডি এই নামে কোনো আইডি তাদের অস্তিত্ব নেই তো যাই হোক দেখা যাক এটা আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যাব তাদের স্পেশাল ইউনিট আছে আমরা আশা করি তারা এটা উদ্ধার করে দেবেন এবং সেটা যদি তারা উদ্ধার করে দেন তাহলে আমি বুঝব
সাইট কিংবা অ্যাকাউন্টকে ফেসবুক নিজে বন্ধ করে দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে মানে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামও তারা পেয়েছে সংবাদপত্রে বড় করে এসেছে এবং সেখান থেকে কিন্তু তাদের ব্যাপারে সরকারের তাহলে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার কারণ এই তো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে পড়ে সেই পদক্ষেপগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তুলনায় আবার একই সাথে আজকে অনেকগুলো নিউজ আছে যে অমুক জায়গায় ফেসবুকে কিংবা ইত্যাদিতে লেখার কারণে তিনজন গ্রেফতার ইত্যাদি ইত্যাদি আমি স্পেসিফিক বলছি না সময় কমানোর জন্য কাজেই আইন যদি ভিন্নভাবে প্রয়োগ হয় সেটা কিন্তু মানুষের মধ্যে অনাস্থা তৈরি করে ফলে সেই জায়গাটাতে আজকে নির্বাচন কমিশনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এটি কিন্তু মানে ওই যে সবার জন্য সমান সুযোগের জায়গায় হচ্ছে যে আপনি আইনের সমান প্রয়োগ করবেন সেই আইনের সমান প্রয়োগের ক্ষেত্রে যখন পক্ষপাত থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই চিফ ইলেকশন কমিশনার যতই বলেন যে এটা পরিবেশ আছে সেটা কিন্তু তখন মানুষের আস্থার জায়গায় যাবে না এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন আছে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বললেন যে তিনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিচ্ছেন দেখছেন না এখন আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে কি বক্তব্য আশা করব প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলতে পারতেন যে এটা মাহবুব তালুকদারের নিজস্ব বক্তব্য এটা পুরো কমিশনের বক্তব্য না কিন্তু এটা তো উনি অসত্য বলে এটাকে পুরোপুরি ইয়ে করতে পারেন না তাতে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আসলে তার যে স্বাধীন মত প্রকাশের যে অধিকার সেটা খর্ব হয় সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা একটা পূর্ণ মানে ইয়ের জায়গা দেখলাম এই এই বিষয়টার এখন মানুষ যদি বাস্তবতায় দেখে যে নামতে পারছে না আমি কেন বললাম যে অন্য প্রার্থীর অধিকার নিয়ে কথা বলতে হবে কারণ হচ্ছে আমার সাথে অমুকের রাজনৈতিক পার্থক্য আছে কিন্তু তার তো তিনি তো নির্বাচনে একজন প্রার্থী প্রার্থী হলে তাকে অবশ্যই তার প্রচার করার অধিকার দিতে হবে আমি তার সাথে যতই বিরোধ করি না কেন তাহলে সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমরা চাইব যে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রার্থী সমান সুযোগ নিয়ে দেখেছি যে আপনি যখন এইগুলি বলেন আপনারা বলা হয় যে আপনি বিএনপি না করলেও বিএনপির পক্ষ নিয়ে কথা বিএনপির এটাই একটি প্রশ্ন যে আমি যখন বিএনপির পক্ষ নিয়ে কথা বলছি মানে আপনি ভাবছেন যে আমি বিএনপির পক্ষ নিয়ে আমি একজন নাগরিকের অধিকার নিয়ে কথা বলছি এটা আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দল থাকবে তাদের অধিকার নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা আওয়ামী লীগ দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার ছয় সালে ছিল না তাদের উপর গ্রেনেড হামলা যখন হয়েছে আমরা বিরোধিতা করি নাই তার মানে আমরা আওয়ামী হয়ে গেছি মানে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে একটা নাগরিকের অধিকার নিয়ে যদি আমি কথা না বলি আপনার উপরে হামলা হওয়ার পরে আমার উপরে হামলা হলে আমি কথা বলার অধিকারটা পাবো কোথায় কোন নৈতিক জোরে কাজে আমরা মনে করি যে নাগরিকের অধিকারের চর্চার সুযোগ না থাকলে ক্ষমতা তো চিরস্থায়ী নয় ফলে সেই জায়গাটা তৈরি হয় না সে কারণে আমাদের এইটা চির আমাদের লড়াই এই লড়াই আমরা যতদিন আছি ততদিন পর্যন্ত করতে থাকব যে আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব সেইটাকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এই 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 জনতন্ত্র কিংবা যেটাকে প্রজাতন্ত্র বলা হচ্ছে তার মূল কর্তব্য ফলে রিপাবলিকের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে এই মুহূর্তে তারা আওয়ামী লীগকে একটা সরকারি তারা আছে ঠিকই কিন্তু তাকে একটা দল হিসেবে বিবেচনা করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একটা দল যারা আবারও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে সেভাবে বিবেচনা করার জায়গাটা তো হ্যাঁ মানে আমরা বাস্তবতা বুঝি কিছু পার্থক্য টার্থক্য হবে কিন্তু কিছু আর এই যে টোটাল জিনিসটার মধ্যে যেভাবে আপনি ধরেন আপনি ঢাকা শহরে নামলে পোস্টার দেখছেন না এখন যদি বলেন যে পোস্টার লাগাচ্ছে না বলে কিন্তু অনেক জায়গায় তারা লাগিয়েছে এরকম খবরও কিন্তু পত্রিকা আমি দেখেছি যে লাগিয়েছে সেটা ছেড়া হয়েছে সেগুলো আমরা নিজেরাও চলাচল করতে গেলে বুঝতে পারি এখন এইটার তো পেছনে আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে হামলা গ্রেফতার এই হুমকি ভয়টা এখন আমি ওই জায়গা থেকে যেতে চাই যে ভয়টা কেন এইভাবে আমাদের আমরা একটা জায়গায় চলে যাচ্ছি আজকে যে ভয়ের রাজত্ব যেটা খুব বিপদজনক জায়গা হবে এইটা কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদের জায়গা থেকে আমাদের ভাবা দরকার আমি সবসময় বলছি একটু দীর্ঘ মেয়াদের জায়গা থেকে ভাবেন যে ভয়ের জায়গা দেখুন ভয়ের জায়গাটা কীরকম বিরোধী সরকার এক মিনিটে শেষ করবে সরকারের বাইরে যারা আছেন সেদিন যত খ্যাতিমান ব্যক্তি হন আর পান্দ মানে একদম প্রান্তিক মানুষ হোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হয়তো কিছু বিক্রি করেন সেই মানুষজনের কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভয় আছে কখন তাকে তুলে নেওয়া যায় হয় কেউ ফেসবুকে লিখলে কেউ আমার রাস্তায় থাকার কারণে কারো চলতি পথে পুরিয়া দিয়ে তাকে ধরে আবার সরকার তারাও কিন্তু একটা ভয়ের মধ্যে আছেন তাদের নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন ক্ষমতায় না থাকলে তাদের লক্ষ লোক আক্রান্ত হতে পারে এইটা কি বাংলাদেশের কোন সুস্থ বাস্তবতার মিনিমাম কোন পরিচয় হতে পারে দর্শক সাবেনিং সিমেন্ট একুশে রাতে আবার আমন্ত্রণ সঙ্গে আছি আমি সাজিদ রুমেল আমিন ভাই আপনাকে যেটা বলছিলাম ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আরেকটি বিষয় আপনার সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই এটি একটি আমাদের বিষয় একেবারে সাংবাদিকদের সেটি হচ্ছে একটি নির্বাচনী আচরণ বিধি
মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে পারবেন না সাংবাদিকরা তিনি মূলে যারা জান তারা জানেন যে সাংবাদিকদের অন্যতম বাহন সারা তিনি মূল এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর মোটরসাইকেল এইটি একটি একটু সীমিত হয়ে গেল কিনা সাংবাদিকদের আরেকটা হচ্ছে পর্যবেক্ষক যে ভিসা জটিলতায় পর্যবেক্ষকরা আসতে পারতে পারছেন না এই সব এইগুলি মিলে আমরা কি মানে আসলে একটু জায়গা সীমিত হয়ে গেল কিনা সবকিছু আমি জোনায়েদ সাকির একটা বক্তব্য সাথে শতবার একমত যে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে ভয়ের সংস্কৃতিকে দূর করতে হবে জি এ বিষয়ে আমি আনকন্ডিশনাল একমত কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কি ভয়ের সংস্কৃতি দূর শুধু আওয়ামী লীগ একা করতে পারবে না ভয়ের সংস্কৃতি দূর শুধু জোনায়েদ সাকির দল করতে পারবে না ধরেন আজকে আমি টেলিভিশনে দেখলাম এবং যেহেতু আমার বাড়ি চিটগং আমি শুনলাম যে পটিয়াতে চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিএনপির প্রার্থী এনাম সাহেবের বাড়িতে অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ ইলেকশনের সাত দিন আগে তাহলে একজন প্রার্থীর বাড়িতে যদি অস্ত্র থাকে সেখান থেকে উদ্ধার হয় কেউ গ্রেফতার হয় তার মানে ভয়েস সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোথায় হচ্ছে জি তাহলে এই যখন আপনি একটা ছুরি নিয়ে আমাকে খুঁজবেন তারপর আমি যদি মনে করি যে আমি ভয়েস সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আমি ফুল নিয়ে আপনাকে বরণ করে নেব এটা কিন্তু কোনো বকাও বিশ্বাস করবে না আপনি যখন পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে ইন্ডেমনিটি দিয়ে তার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেবেন তখন কিন্তু ভয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপনি কথা বলতে পারবেন না আপনি যখন আবার পনেরোই আগস্ট যখন সরকারি প্রশাসন দিয়ে নাজাদ দিবস পালনের নামে উৎকট বিকট উৎসব করবেন তখন কিন্তু ভয়ের সংস্কৃতিটি যেটা ঝেঁকে বসে সেটা আমি বললে কিন্তু দূর হবে না আপনি যখন আপনি দেখেন যে জোনা সাহি একটু কথা বলেছে যে আওয়ামী লীগের নেতারাও আজকে ভয়েস সংস্কৃতি এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যে ওরা অনেকে বলছেন যে ক্ষমতা হারালে আমরা লাখ লাখ লোক মানা যাবে এটা কেন তৈরি হলো নাইনটি সিক্স থেকে দু হাজার এক সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছিল আপনি দেখেন এই পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ শুধু বঙ্গবন্ধুর খনিদের বিচার করা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি তখন জামাত বিএনপির কোনো বড় নেতাও রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়নি যে ঠিক আছে ওকে আমি গ্রেফতার করে দুর্বল করে দেবো গ্রেফতার হয়নি কিন্তু এবং নাইনটি সিক্স থেকে দু হাজার এক আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে সম্ভবত এই প্রথম একটি দল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে পনেরো জুলাই দু এক সালে ক্ষমতা হ্যান্ড ওভার করে ঘরে ফিরলেন তারপর আমরা কি দেখলাম পহলা অক্টোবর নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আপনার পুরো দক্ষিণ বাংলা সহ সারা বাংলাদেশে তিন মাসে চব্বিশ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী হত্যা করা হয়েছিল এবং এই যে আপনার পূর্ণিমা রজুফা থেকে শুরু করে শত শত নাম যেগুলো এখন বলতে গেলে আপনার এরকম কয়েকটাই খুশি রাত করতে হবে ধর্ষিত হয়েছিল অপরাধটা কি ছিল শুধু নৌকায় ভোট দেওয়া শুধু নৌকায় ভোট দেওয়া আর কিছু না এবং অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশ থেকে বাধ্য করা হয়েছিল কারণটা কি আওয়ামী লীগকে এলিমিনেট করে দেওয়া ওরা মনে করত যে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক সংখ্যালঘু সুতরাং এদেরকে শেষ করে দাও আচ্ছা আমাকে বলতে দিবেন তারপরে এরপর এখানে কিন্তু শেষ হয়নি শামসকে বিড়ার মতো মানুষ মঞ্জুর ইমামের মতো অজাত শত্রু ব্যক্তিত্ব হাসানুল্লাহ মাস্টারের মতো পপুলার নেতা হত্যা করা হয়নি শুধু তাদের খুনিদেরকে গ্রেফতারের কোনো চেষ্টাও ওই সময় সরকারের আমলে পরিলক্ষিত হয়নি একটি সরকার ক্ষমতা থাকলে ভুলভ্রান্তি হতে পারে আমি কথাটা শেষ করি তারপর আপনি বুঝবেন তাহলে হতে পারে কিন্তু এই জন্য তার বিচারের প্রক্রিয়া আছে আমার ছেলে একটা অন্যায় করতে পারে কিন্তু আমার ছেলে বলে তো সে পারবো আমরা তাকে আমার পুলিশ দিতে হবে তার বিরুদ্ধে আইন আনুক ব্যবস্থা নিতে হবে কিন্তু সেটা তারা করেনি শুধু এখানে কিন্তু ওরা থেমে থাকেনি ওরা তারপর কি করলো একুশে আগস্ট করলো অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর দুই আত্মজা দুই রক্তধারা শেখ হাসিনার শেখ রেহেনা তাদেরকে যখন সেদিন হত্যা করা যায়নি তারা হত্যা করে না যাওয়াতে যখন তারা আবার তার পিতার আতস্য নিয়ে রুখে দাঁড়ালো বাংলাদেশ একটা অবস্থান তৈরি করলো খুনিদের বিচার হলো তখন একুশে আগস্ট তাকে তার দলের শীর্ষ নেতা সহ নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার সরকারি পৃষ্ঠভূতায় প্রচেষ্টার পরে আপনি যদি বলেন যে বয়স বয়স সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার সেটা আওয়ামী লীগ পারবে না আচ্ছা সেটা সবাইকে করতে হবে আচ্ছা এই ঘটনার পরে আজ অবধি বিএনপি বা জামাতের কোনো নেতা কখনো কোথাও একটি বার কি বলেছে সরি এটা আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলেনি বরঞ্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন ওনাকে আবার হত্যা করবে কে দেখে নিজেই ভেনেটি বিক করে আমরা কি করলাম দু হাজার আট সালে 
আমরা কোনো প্রতিশিঙ্গে রাজনীতি করিনি তখন আমরা দুইশো আপনি অনেক ইতিহাসাশ্রী হয়ে গেছেন শেষ করতে হবে আমাকে দুই হচ্ছে বাষট্টি আসনে জয়লাভ করার পরও আওয়ামী লীগ তাদেরকে ডেপুটি স্পিকারের পদ অফার করেছিল অর্থাৎ আমরা কোনো ধরনের প্রতিহিংসার জায়গায় ছিলাম না তারপর শুরু হলো কি আমরা যখন বললাম যে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার সেই বিচারের কার্যক্রম যখন হাতে নিলাম তখন বাংলাদেশটা কোথায় গিয়েছিল সেটা আপনারা সবাই জানেন ভয়ঙ্কর আমরা দেখেছি এখন এরপরে এখন এরপরে যদি এরপরে যদি এই ঘাতক গোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় আসতে পারে শুধু আওয়ামী লীগ না জোনায় সাকিদের মতো মানুষও প্রগতিশীল রাজনীতির কথা যারা বলে সুস্থ চিন্তার কথা যারা বলে সংস্কৃতির কথা যারা বলে সৃজনশীলতার কথা যারা বলে তারা এই দেশে থাকতে পারবে এটা যদি মনে করে থাকতে পারবে তাহলে সেটা তাদের ধন্যবাদ আপনাকে জি আপনারা তো যে জামাত শিবিরের মতো এরকম যদি একটা মানে দেখুন আমি মানে অপশক্তি চলে আসছে তাহলে আপনারও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কেন তাহলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বলেন গাছ ছাড়া পাচ্ছেন অপশক্তি বলেন এই ধরনের মানে ভীতিকর অবস্থা বলেন কাউকে গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন এই সবগুলোর সমাধানটা কি এগুলো তো অতীত হয়েছে এবং অত্যন্ত বাজে কাজ প্রতিরোধ করতে হবে ঠিক আছে এখন এইটা প্রতিরোধ করার জায়গাটা কোথায় হবে আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে দাবিয়ে রেখে আপনার রাষ্ট্র শক্তিকে যত শক্তিশালী করবেন তত বোধ এই জিনিসটা আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে এটাই একটা ভুল ধারণা এখন দেখুন একজন ব্যক্তি যিনি পুলিশের বড় কর্মকর্তা হিসেবে আছেন কিংবা কোনো একটা বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে কিংবা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের বড় জায়গায় আছেন ব্যক্তি বিশেষ তো এটার ব্যাপার না একটা একটা প্রক্রিয়া একটা একটা ক্ষমতার একটা চর্চা যখন তৈরি হতে থাকে ব্যক্তি নিজেও বুঝতে পারে না যে আসলে তিনি কি করতে যাচ্ছেন ফলে সেটা একটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে এমন একটা দৈত্যাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যে ওই প্রতিষ্ঠানের এক অংশ জানে না আরেক অংশ কী হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা রাষ্ট্র যেভাবে চলতে থাকে রাষ্ট্র যখন এরকম দৈত্যকারের জায়গায় চলে যায় এবং সেটা দিয়ে আপনি প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার পথটা ভাবতে থাকেন আপনি ভেবে নেন যে ক্ষমতা বোধ হয় চিরস্থায়ী কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন না যে ক্ষমতা থেকে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই রাষ্ট্রযন্ত্রটা আপনার ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে এখন এই জায়গাটাতে আমরা বারবার বলছি যে যে কারণে এই রকম জায়গাগুলো সম্ভব হয় সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের অভাবের কারণে আমরা একটা কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি বলে কিন্তু যদি বিএনপি ক্ষমতা শেষ করি না জি শেষ করি ভয়মুক্ত পরিবেশটা তৈরি করতে পারিনি তাহলে আমাদের প্রস্তাবটা পরিষ্কার পরিষ্কার হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে কিন্তু কেবল সুষ্ঠু নির্বাচন নয় সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই তার সাথে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ক্ষমতার জবাবদিহি তার কাঠামো তৈরি করা সাংবিধানিকভাবে যাতে করে সেটা সে কোনো বদলায় ফেলতে পারে না ফলে উইন আমাদের একটা নতুন জাতীয় চার্টারে যাওয়া দরকার সনদে যাওয়া দরকার চুক্তিতে যাওয়া দরকার সেটা সকল রাজনৈতিক পক্ষের সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগেরও কিন্তু উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপার আছে আজকে যখন সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নটা সামনে আসতেছে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে করে রাষ্ট্রশক্তিতে একটা নির্বাচন জিতে গেলেই আপনি পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের হাতের মধ্যে মুঠোতে নিয়ে আপনি এটাকে দিয়ে বিরোধী দল দমন করবেন এই জায়গায় আপনি যেতে না পারেন সেই জায়গাটা তৈরি করার জায়গাতে যদি আমরা যেতে পারতাম হয়তো আমরা সমাধানের পথ দিকে যেতে পারতাম সেটা তৈরি না করে এই যে ধরুন আজকে প্রার্থীরা প্রার্থীতা বাতিল হয় প্রার্থী কি বলে গ্রেফতার হয় প্রার্থী গুলিবিদ্ধ হয় কিংবা একটা দল যেটা মানুষের এখন যদি পাবলিক এভাবে পার্সিভ করে ধরেন আপনার আওয়ামী লীগ কী ডিফেন্স দিল সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু যখন কেউ বলে যে আমি নামতে পারছি না এবং আমার কোনো পোস্টার নাই প্রচার নাই এবং ইফ পাবলিক এটা পার্সিভ করে যে হ্যাঁ এটা সত্য তাহলে আপনি কিন্তু বাস্তবত প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের দিকেই অবস্থাটাই তৈরি হয়ে গেল এখন আপনি বলতে পারেন বিএনপি এটা চেষ্টা করছে প্রশ্নবিদ্ধ করার কিন্তু আপনি বাস্তবত সেই জায়গাটা তৈরি করা কিন্তু আপনার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে এবং সেটা করার মধ্যেই কিন্তু রাজনৈতিক মুন্সি আনা সেটা করার মধ্যেই রাজনৈতিক দিক আওয়ামী লীগের জন্য গৌরব হতো যে তারা একটা ভালো ইলেকশনে জয়লাভ করবে এখন কথা হচ্ছে যে সেইটা আমাদের যদি না পারি আমরা আমরা আবারও প্রশ্নবিদ্ধ জায়গায় যাব আরও বিভাজনের দিকে যাব সেই বিভাজন রক্ষা করার জন্য আপনাকে আবারও আরও রাষ্ট্রকে দৈত্য বানাতে হবে এবং শেষ বিচারে এগুলো বুমেরাং হবে সেটাই হচ্ছে বিপদের জায়গা বুমেরাং আমি জোনায়েদ শাকির এই বক্তব্যের সাথে একমত যে রাষ্ট্র যদি দৈত্যাকার ধারণ করে তাহলে সেটা কিন্তু কারোর জন্য শুভ নয় জি দ্যাট ইজ ট্রু এটাও শেয়ার করার জায়গা নেই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কি এখন আওয়ামী লীগের অপরাধটা কি ছিল আমাদের নির্বাচন ইশতেহারে ছিল আমরা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করব তো আমরা তো জনগণ আমাদেরকে সেই জন্য রায় দিয়েছে এখন আমরা ক্ষমতা আসার পরে যদি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারটা না করি তাহলে আগামী নির্বাচন আমরা মানুষের কাছে কী নিয়ে যাব আমরা শুধু সেই বিচারটা
শেল্টার দাতা যাদেরকে নিয়ে তারিখ জিয়া বলেছিলেন এখানে আজকে বিএনপির ক্ষেত্রে তাহলে খুবই ভালো হতো যে ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবির একে মায়ের পেটের দুটি সন্তান তারা কি করলো তারা তখন টোটাল বিষয়টাকে নিয়ে বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতি যে কথাটা বললো গণতন্ত্রের কবরটা এমনভাবে রচনা করলো আমরা রাস্তায় দেখেছি সে স্মৃতি এখনও আপনারও মনে থাকার কথা কি নির্মমভাবে পুলিশ কে হত্যা করা হলো পিটিয়ে পিটিয়ে লাঠির ই করে এবং কিভাবে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরকে হত্যা করেছে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছে কিভাবে নিরহ মানুষকে ট্রাকের মধ্যে গাড়ির মধ্যে পুরি অঙ্গার বানিয়েছে এখন তখন রাষ্ট্রযন্ত্র কি করতে পারত রাষ্ট্রযন্ত্র কি করণীয় ছিল রাষ্ট্রযন্ত্র কি চেয়ে চেয়ে দেখবে যে গণতান্ত্রিক অধিকার ওদের ওরা পড়াবে আমরা দেখব কিন্তু এই যে এই যে তারা জনগণও দেখেছে জ্বালাও পোড়ায়ের ঘটনা কি আবার আপনাদের মানে অনুকূলে আছে দেশি বিদেশি নানা সংস্থার জরিপ বলছে যে আপনারা ভালো ফল করবেন আগা আসন্ন ভোটে সেই জায়গার পরেও যখন আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে বিএনপি বা অন্যান্য দলকে নির্বাচনী প্রচার কাজে বাধা দানের সেটা তো আপনাদের যে সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাচ্ছেন আপনারা নজির তৈরি সৃষ্টি করছেন সেটা প্রশ্নবিদ্ধ কি আপনি যেটা মনে করতেছেন আমি তো বললাম বাধা আমরা দিলাম কই হামলার শিকার তো আমরাই হলাম প্রথম হামলার শিকার আমরা হলাম দুজন কর্মী আমরা হারালাম তাহলে আমরা হামলা করলাম কই এখন আমরা যখন প্রতিনিয়ত হাম আজ গতকালও কয়েকটি জায়গায় হামলা হয়েছে সিরাজগঞ্জে হামলা হয়েছে পাবনায় হামলা হয়েছে গতকালও আজকে পত্রিকা টেলিভিশনে স্ক্রোলিং দেখেন আপনি হ্যাঁ তাহলে হামলা শিখে তো আমরা হচ্ছি এখন যখনই আমরা একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে আমাদের কর্মীরা যখন প্রতিরোধ করতে যায় তখন পাল্টা হামলাটা হচ্ছে আপনি আওয়ামী লীগের যেমন নৌকার মিছিলের লোক দেখছি আমি তো আজকেও টেলিভিশনে এখানে আসার আগে অনেকগুলো ভিডিও ফুটেজ দেখলাম যে শত শত লোক হাজার হাজার লোক ধানের সিস্টেম মিছিল করতেছে আমি সরকারি দল কিন্তু সেটা তো না সরকারি দলে তো হামলা বিষয় হচ্ছে আমি একটু আসতে চাই একটু প্রশ্ন জুড়ে দিতে চাই যে চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ সোমবার সেনাবাহিনী নামবে তাতেও কি কিছুটা অনেকে আশা করছেন সেটা কতটুকু সত্য যে কিছুটা পরিস্থিতির উন্নতি হবে হামলা মামলা গ্রেপ্তার আমরা তো সেটা প্রথমে বললাম যে আশা তো আমি করতেই চাই যে একটা মানে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হচ্ছে হচ্ছে দলের অংশগ্রহণে এখন জনগণের অংশগ্রহণটা ঘটুক সেটা কিন্তু রিয়েল অংশগ্রহণমূলক হবে না হলে কিন্তু দলের অংশগ্রহণ হলো কিন্তু জনগণের কোনো অংশগ্রহণ হলো না তার নয় জনগণ ভোট দিতে পারতে হবে স্বাচ্ছন্দে এবং তারা ভীতিমুক্ত পরিবেশে তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন সেই জায়গাটা তৈরি করার দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমস্ত এই যে গণপ্রজাতন্ত্র যেটা আসলে মানে তার সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী তার তার সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব হচ্ছে সেই পরিবেশটা তৈরি করা এবং সেটা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং এই যে ধরেন রাষ্ট্রের একদিকে কথা বললেন যে যেমন পুলিশ সমাধান সূত্রটা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের জন্য দরকারি রাজনীতি থেকে আপনি যদি একটা পলিসি অফ এক্সক্লুশন কাজ করেন যে এর বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে হবে সেটা কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে যে যাদের বাদ দিতে চাচ্ছেন বিরাট একটা জনগোষ্ঠী বাদ পড়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা আপনি চিরস্থায়ী করতে পারবেন না তাতে যেটা হবে যে পলিটিক্যাল স্পেস কমে যাবে নন পলিটিক্যাল কিংবা ওই যে আপনি যে অপশক্তি উগ্রবাদ নানান কিছু বলেন তো সেগুলি আসলে জমিনটা তৈরি হতে থাকবে সে কারণে আবারও বলবো যে হামলা যেমন নোয়াখালীতে হয়েছে সেটা যেমন নিন্দনীয় কিন্তু হামলার খবর কিন্তু এই যে বললাম যে প্রার্থীরা গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন এগুলো খবর কিন্তু সবই সংবাদপত্রে জানেন আপনারা তাহলে আমাদের এইটা আমরা কাঙ্ক্ষিত নয় কিন্তু কাঙ্ক্ষিত নয় এবং এই জায়গাটা বন্ধ করে নির্বাচন কমিশন এবং দলগুলোর মধ্যে কিভাবে একটা নির্বাচনী প্রচারণার একটা ন্যূনতম পরিবেশ তৈরি করা যায় অ্যামিকেবল পরিবেশ সেই পরিবেশের জায়গাটার আমরা যদি তৈরি করতে পারি আমরা একটা নতুন মানে ভালো দিকে যেতে পারব না হলে আবারও সেই ধন্যবাদ রাজনীতিতে খুন ঘুম এগুলো কোনোটাই কিন্তু ভালো নিদর্শন না এটা যে দলের জন্য হোক হ্যাঁ কিন্তু গত সাত আট বছর যাবৎ দেখতেছি বাংলাদেশে ঘুম এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে ধরেন যেমন আমরা পাঁচই মে দু সালে 
হেফাজতের ঘটনার পরে দেখলাম যে হঠাৎ করে সারা বাংলাদেশে ফল আউ করে প্রচার করলো যে দশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে এখন দশ হাজার লোক নিহত হওয়ার পরে এই মানুষগুলোর বোর্ডির এক রাত কে সরাইল লক্ষ লক্ষ টন লিটার রক্তগুলো কে সরাইল পরে বলা হলো যে হাজার হাজার নিখুঁজ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে ওই যাদের নিখুঁজ করা হয়েছে ওরা কেউ কোনো মাদ্রাসায় পড়াচ্ছে কোনো মাদ্রাসায় পড়তেছে কেউ হয়তো এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং বিশেষ করে আইস আইএসটা আসার পরে আমরা পত্রিকে অসংখ্য বিশেষ করে প্রথম আলো পত্রিকে অসংখ্য গুমের নিউজ আমরা দেখেছি কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল তার পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেল যে ওরা তার পরিবারকে না জানিয়ে আপনার মল্লে শহীদ বাঁচলে গাজি হওয়ার জন্য ইসলামিক যুদ্ধে চলে গিয়েছে এবং ইভেন আপনার হলিহাটে যেন হামলার আগে ওখানে যে পাঁচ ছজন নিহত হচ্ছে এর মধ্যে কিন্তু তিনজনকে অনেক দিন যাওয়া পাওয়া যাচ্ছিল না বলা হচ্ছিল সরকারি সংস্থা গুম করে দিয়েছে সুতরাং এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা তো সব কিছু পুলিশের উপর দোষ চাপিয়ে দিলেও হবে না বাস্তবতাটাও বুঝতে হবে হ্যাঁ বাস্তবতাটাও বুঝতে হবে বাট ফাইনালি আমরা যেটা মনে করি অবশ্যই আমরা একটা সুন্দর দিন চাই সুন্দর একটা বাংলাদেশ চাই আর সুন্দর বাংলাদেশ চাই বলেই আমরাও কিন্তু আপনি দেখেন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে টেলিভিশনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে আপনার ভোট কাকে দিবেন বলা হচ্ছে না নৌকা দিবেন বলছে আমরা শান্তির জন্য ভোট দিব জি এগুলো কিন্তু আমরা যদি সেটা না চাইতাম তাহলে তো এখান থেকে সরকার একটা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারত আমরা যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা না চাইতাম তাহলে বাংলাদেশের মতো টেলিভিশন টক শো পৃথিবীর কোনো দেশে হচ্ছে না সরকার তো এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি সবাই তো কথা বলছে তারপর প্রতিনিয়ত আমাদের শুনতে হচ্ছে আমরা মত প্রকাশ করতে দিচ্ছে না তারপর শুনতে হচ্ছে আমরা কথা বলতে দিচ্ছি না সমালোচনা করছেন সরকারের সাকি সাহেব কেন সমালোচনা করছেন না আপনি এখন প্রশাসন কিছু করবে না তাহলে তো বোধ আমাদেরকে আবার বাংলাদেশটা পাকিস্তানি ভাব দ্বারা যেতে হবে যেটা পঁচাত্তর এবং আপনার কি শেষে একটা কিছু বলবেন আমি আমি আবারও বলবো যে এই যে জায়গাটা সেটা না এক লাইনই ধরেন আমরা মানে গণতন্ত্র টকশোতে আসলে হবে না গণতন্ত্রের চর্চাটা আসলে সমাজের মধ্যে থাকতে হয় এবং সেইখানে মানুষ যখন তার সৃজনশীল স্বাধীন কাজ করতে পারে তখনই কোনো ধরনের বদ্ধ কিংবা পেছনে টানার চিন্তা কিংবা কোনো রকম বদ মতলব কাজ করতে পারবে না মানুষকে আপনি মুক্ত হতে দেন সকল মানে গাদ সকল মানে খারাপ জিনিস আপনি মানুষই শরীর থেকে ফেলে দেবে কিন্তু যদি আমরা কোথাও না কোথাও বদ্ধ করার চেষ্টা করি সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে থাকবে এবং সেটা খুব বিপজ্জনক দিকে যায় ইতিহাস থেকে অন্তত এতটুকু শিক্ষা আমি আমার যতটুকু মানে সামান্য জ্ঞান আছে সেখান থেকে আমার এটাই মনে হয় ফলে আমরা আমি আমি আমরা বাংলাদেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং যার মধ্যে আওয়ামী লীগও আছে তাকে সব নিয়ে চিন্তা করে আমরা দেখি যে এখানে গণতান্ত্রিক পথ যদি আমরা তৈরি করতে পারি যেখানে আওয়ামী লীগেরও দায় আছে এবং বাকিদেরও দায় আছে সকলেরই দায় আছে সেই জায়গাটা মিটিং পয়েন্টটা পৌঁছানো দরকার ফলে নতুন একটা সামাজিক রাজনৈতিক চুক্তি আমাদের পৌঁছাতেই হবে যেটা ছাড়া আমরা ভয়মুক্ত সকলের জন্য উন্নয়ন করতে পারব না সাকির যে কথাটা বলছেন এটা আমি বলি গত দশ বছরে আওয়ামী লীগের এত উন্নয়নের পরও আওয়ামী লীগ এই ইশতেহারে সবচেয়ে ইতিবাচক যে কথাটি বলেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কাজ করতে গেলে ভুল হয় অতীতে আমার বা আমার সহকর্মীদের কোনো আচরণে ভুল হয়ে থাকবে আপনারা সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে থেকে আমাদের দেশ করার সুযোগ দেন আজকে যারা বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছে জামাত বলেন বিনবি বলেন তারা কোনো দিন কখনো এই ধরনের নিজের আত্ম উপলব্ধির জায়গায় নিজের ভুলের জায়গায় নির্বাচনী স্লোগান সেটা আমিন ভাই যেভাবে আসলে বিএনপি জামাতের দ্বারা তৈরি ভয় সেটাকে বোঝালেন আসলে জনগণ আমরা চাইবো যে জনগণ শেষ পর্যন্ত মানুষ যাতে ভোটের দিন এই ভয় সংস্কৃতির সমস্ত কিছু কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠ মাঠে অর্থাৎ ভোট দিতে যায় এবং ভোটের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর এবং সহিংসতা মুক্ত ভোট নির্বাচনী পরিবেশ পায় সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে যে দলেরই প্রতিনিধিরা বিজয়ী হওয়া আসুক তার মধ্য দিয়ে সুন্দর সুষ্ঠু একটি নির্বাচনী নজির তৈরি করুক এই সরকার এই আশাবাদ দেখি সেভেন ইং সেভেন একুশে রাত এখানে শেষ করছি সবাইকে নিয়মিত শুভেচ্ছা